ഹയർ സ്കൂളിലോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും കൃഷ്ണകുമാറും കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ അമ്മയും കൂടെ ഒരു ഓട്ടോയിലിരുന്നാണ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൂളിനെ പറ്റി വേറൊരു പിക്ചറായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഇത് നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയും തോന്നിയില്ല തിരിച്ച് വന്ന് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എല്ലാ തരം ആളുകളും അവിടെ ഉണ്ട് അലമ്പന്മാർ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അവിടെ ഉണ്ട് thing is father gerald's uh, very often words water water everywhere water but not a drop of water to drink rice nagar ne kurichu orkumbod endu manasil etom kodal varunathu jnanam pastol father thammil latin padikkanayittu pulliyude mudiyil irunnu bedda padathayathu pullike jan russian paranju kodukkeyum pulli enikku in return latin padipichu theriyam edum nadannu thannu oru divasam pulli enna chevikku pidichu porthaa ഇനി നീ ലാറ്റിൻ പഠിക്കേണ്ടടാ നീ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന പോലും മതിയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് പുള്ളി ലാറ്റിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഈവോ പോത്തൻസിയാസ് എനിക്ക് അന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഒത്തിരി കാലം പുള്ളി എന്നെ പോത്ത എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കിയതാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു യു ആർ എ മാൻ വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ നീ എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റാങ്കറിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ബർത്തോൾ ഫാദറിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കുപ്രസിദ്ധി എനിക്കുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ റിസൾട്ട് നോക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ മാർക്ക് നോക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ ടെൻഷനില്ല അപ്പം വന്ന് ചെന്ന പാടെ ഞാൻ കാണുന്നത് ബർത്തോണ്ട് അച്ഛനാണ് ബർത്തോണ്ട് അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് റിസൾട്ട് നോക്കി നോക്കാൻ പോകുക ആ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറയണമെന്ന് പറയും ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കി റിസൾട്ട് നോക്കി റിസൾട്ട് ഭയങ്കര ഹെവി റിസൾട്ട് ആണ് എനിക്ക് സീരിയൽ റിസൾട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തോണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഏകദേശത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറി പോകാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തോണ്ട് അച്ഛൻ്റെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എ ഗ്രേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മോളിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ച് മിനിറ്റായി പത്ത് മിനിറ്റ് അച്ഛൻ പോകുന്നില്ല അച്ഛൻ ഇന്നേ കൊണ്ടേ പോകുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ അറിയാം വേറൊരു വഴിയില്ല എനിക്ക് വരാൻ പിന്നെ അതുവഴി കറങ്ങിയൊന്നും പോകാനുള്ള മാർഗമില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ കാണാനില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടിക്കെട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു പടിക്കെട്ട് ഇറങ്ങി താഴെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ഈ പടിക്കെട്ടിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേർകേസിൻ്റെ അടിയിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ അറിയാൻ ഞാൻ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നത് അച്ഛൻ അങ്ങനെ എന്നെ അവിടെ വെച്ച് എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുകയും പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വിരലിൽ ഈ പരമശിവൻ നന്ദാജ് നൃത്തം ആടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആ നൂലിൻ്റെ കാടിന് പക്ഷെ എനിക്കത് അന്ന് വേദന എടുത്തെങ്കിലും അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്കും അന്ന് സ്കൂളിലെ അച്ഛന്മാർക്കും കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അത്രമാത്രം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ വാഗപ്പാട എനിക്കൊരു പരാതിയായിട്ട് തോന്നുന്നു ഈ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷനില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ആഗ്രഹം പക്ഷേ കാലം അതിന് അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നു Looking back, uh, Thomas Devi Sesar, uh, Devi Das Sar, um, Father Ampak, Annie Ignatius Mann, Suresh Kumar Sar, um, and the ones who are no longer with us, uh, M.G. Nair Sar, Gangadhar Nair Sar, Ayer Sar, um, and Father Bertol, uh, these were really distinguished teachers of our era. Now, when you really think about it, um, in an era where uh, there was no internet, Uh, there was no information on tap um our teachers were our google and it is amazing um that one organization christnagar could bring all of them together for for us uh 9th class avasanam samayam സുപ്പീരിയർ ഫാദർ ജെറാൾഡ് സാറ് വിളിച്ച് അടുത്ത വർഷം നീയാണ് സ്കൂൾ ബാൻഡിൻ്റെ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്താണ്
ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് സഹകരിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി വളരെ മികച്ച ഒരു ബാൻഡ് ട്രൂപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അന്ന് ആ വർഷം സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എൻ്റെ അങ്കിളിൽ ഒരാൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും ഇലക്ട്രിക്കലിലും കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളുണ്ട് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു വർക്കിംഗ് മോഡൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അഥവാ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ചു പക്ഷേ ബൈ ദ ടൈം ഇറ്റ് റീച്ച് സ്കൂൾ ഇറ്റ് ബിക്കേം എ നോൺ വർക്കിംഗ് മോഡൽ നമ്മളുടെ ബസ്സിനകത്തുള്ള കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് അത് അതിനെ പൊളിച്ചടിക്കും അതോടുകൂടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് ഫെയർ അതോടുകൂടി തീർന്നു ബട്ട് ടെൻത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളൊരു കുറച്ച് പേര് തന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചാർട്ട് വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടീമിൽ എനിക്കിപ്പോൾ സൂരജ് രസ്നായർ മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ ശേഖർ രശ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു ശേഖർ ടു കെ ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് പട്ടക്കുളം ഫാദറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യത് ഒരു ലൈക് സ്റ്റഡി ബിറ്റ്വീൻ വേൾഡ് വാർ വൺ ആൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടു വേർ ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ഫ്രം പ്രൈസ് നഗർ ഫോർ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് because of the school because of the teachers because of each and every one of you and i am very thankful for that ah ella varkum ende getto namaskaram and uh, please keep in touch and have fun uh, writing skills that i acquired and practice later in my life as a journalist have been due to the teachings of the teachers of this school സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ബെർത്തോൾ ഫാദർ സാറിൻ്റെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗംഗാധരൻ നായർ സാറിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള തുള്ളൽ പിന്നെ എപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയാലും മടൽ മടൽ ബാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക പിന്നെ മൺഡേ തൊട്ട് തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള അസംബ്ലി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് the the excellent teachers we had the remarkable friendships i made and i think it set a foundation for my life itself um although i could not be there with you physically today to enjoy this party this this reunion i'm there with you in spirit krishnan petti orkumba aadi orma varunathu nammal school uniform okke itte veetinte velile nikkumbo aalkar oru respect kalarnu oru note baaki school padikunna pullar oru asuya kalarnu oru note nammal ottu ജാട വിടാതെ നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര അനുഭവമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അരുന്ധതി ടീച്ചർ വളരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി ഭർത്താൾ ഫാദർ വളരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഗംഗാധരൻ സാർ വളരെ വേദനയോടു കൂടി അരവിന്ദാക്ഷൻ സാർ ഇവരെയൊക്കെയാണ് സാറമ്മാരും ടീച്ചർമാരിലും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് 
എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കൂ അടുത്ത ഗെറ്റ് ടുഗതറിന് നമുക്ക് കാണാം ശരി സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മെയിൻലി ഓർമ്മ വരുന്നത് ബാൻഡും ഓർക്കസ്ട്രയും സ്പോർട്സ് ഒക്കെയാണ് പഠിത്തത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ല ബാൻഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാക്ടീസ് അടയ്ക്കുള്ള റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സ് കോഴിമുട്ട ജ്യൂസ് പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ യൂസ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോകുമ്പോൾ ബസ്സിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ പഠിച്ച ആരുമായും വലിയ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്ന ആ കാലത്ത് എന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ അധികം ആത്മാർത്ഥമുള്ള ചില ഭയങ്കരന്മാരാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് ക്ലാസ്സിൽ ആരെയും പരിചയമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻഡോർ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ സമയത്ത് പ്രിഫെക്റ്റ് ആയിരുന്ന രവി നമ്മുടെ രവികുമാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എൻ്റെ പരിചയപ്പെടുകയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്കൂളിന് ക്രൈസ്തവർ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മകളിൽ ഒന്ന് അതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ ഒരു സൂപ്പർ സംഭവമാക്കി മാറ്റണം എൻജോയ് ഗൈസ് പല നല്ല സാറന്മാരും ടീച്ചർമാരുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ നല്ല ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഇന്ന് കാണുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ആണ് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വല്ലാത്ത പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അടഞ്ഞ മുറികൾ തുറന്ന് അവിടെ പ്രകാശം ഇടുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനകത്ത് എല്ലാവരും ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് സെവൻറ്റീസ് കളിക്കാൻ ഓടി വരുന്നതും എല്ലാ ഓർമ്മകളാണ് ഓക്കെ പുതിയായിട്ട് വരുന്ന ക്രൈസ്റ്റിനോട് എനിക്ക് ഒരു വാക്കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ജീവിതം മാത്തമാറ്റിക്സോ സയൻസോ ഒന്നും മാത്രമല്ല സ്റ്റാറുകൾ മേടിക്കുന്ന മാത്രമല്ല സ്കൂൾ ലൈഫ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുക പഠിത്തത്തോടൊപ്പം തന്നെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക അങ്ങനെ എന്നും ഓർക്കുന്ന ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സ്കൂൾ ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കുക കാര്യം സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെൻഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല സോ ബെസ്റ്റ് വിഷസ്